মুসলমান আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন কাদা আফলা হামান তাকাম ওই মানুষেই সফল যে আত্মশুদ্ধি করেছেন তার আত্মার থেকে মনের যে রোগগুলো আত্মার যে রোগগুলো সরাইতে সক্ষম হয়েছে এখানে তার মাওলাকে জায়গা দিয়েছেন কালো অন্তরকে সাদা বানাইছেন শক্ত অন্তরকে নরম করতে সক্ষম হয়েছে সেই সফল কথা ঠিক নাবে ঠিক এ মুসলমান খেয়াল করে শোনেন হুজুর আসবে তো আসবে ওই দিকে সান কি আপনারা আপনারা ওই দিক সালে তো আমার ডিস্টার্ব হচ্ছে ওই দিক দিয়ে কেউ আসবে কেউ যাবে আসতেই পারে যাইতেই পারে আপনারা ওই দিক সাইবেন কেন এই দিক দিয়ে কোনো হাতি আসবে না গুড়া আসবে না অন্য কিছু না হয়তো মানুষ আসবে কোনো আলেম আসবে নালে সমাজ সেবক আসবে না কমিশন আসবে নালে পুলিশ আসবে এটা দেখার তো কিছু নাই আমার দিকে চাইলে না আমার কথাটি ভালো লাগবে আমি বইলেও মজা পাবো নাহলে মজা পাবো না ও মুসলমান বলতে ছিলাম আটতেছে না নাকি একটু আগায় বসেন তো টাইট হয়ে বসে না একটু টাইট হয়েছেন আপনারা টাইট তো দেখা যায় আরও টাইট হন জায়গা তো কম অন্যান্য বছর থেকে ফ্যান্ডলকে দ্বিগুণ করা হয়েছে ঠিক না ঠিক এবং ফ্যান্ডেল অনেক স্কোয়ার অনেক সুন্দর গোল একবার চৌকন এই জন্য আপনারা একটু চাইট হয়ে বসেন যেহেতু এসছে আর আমাদের জায়গা নাই সামনে রোড রোড তো আর বন্ধ করা যাবে না ঠিক কিনা এই জন্য মেহরবানি করে নিজ দায়িত্বে কাহারও সামনে যেন একটু জায়গাও ফাঁকা না থাকে নিজের উদ্যোগেই নিজে জায়গাটা পূরণ করব একজন ভাইকে জায়গা করে দিলে আল্লাহ আমার জন্য জান্নাতে জায়গা করে দিবেন ঠিক নেবে ঠিক হাম <laughs> এবার খেয়াল করেন আমি কি বলতেছিলাম কেউ মনে করে ফুটবল খেলোয়াড় সে সফল সে ক্রিকেটে তার ছেলে ক্রিকেটে এলা হয়েছে সে সফল তার ছেলে বিদেশের জন্য এলা হয়েছে সে সফল সে চেয়ারম্যান হয়েছে সফল ছেলে এসি হয়েছে ওসি হয়েছে এসপি হয়েছে সে সফল আল্লাহ ডাক দেয় শন শিল্পর মধ্যে সফলতা নাই কারখানার মালিক হওয়ার মধ্যে সফলতা নাই বিদেশ যাওয়ার মধ্যে সফলতা নাই সরকারি চাকরিজীবী হওয়ার মধ্যে সফলতা নাই আসল সফল ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তার আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে ঠিক না যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি করল সে সফল সে সফল ঠিক কিনা এ মুসলমান আত্মশুদ্ধি করেছ যে তুমি আত্মশুদ্ধি করেছ যে তোমার আলামত কি কেমনে বুঝবো তুমি আত্মশুদ্ধি করছো তুমি যদি বলো আমি তো ফিরের মরিদ হয়েছি জিকির আস্কারও করি অথবা আমি নিজেই ফির হয়ে গেছি তাহলে তো আত্মশুদ্ধি হয়েই গেছে আল্লাহ কয় নাম দুটি আলামত তোমার ভিতরে পাওয়া যাওয়া লাগবে এই দুটি আলামত যদি তোমার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে বুঝা যাবে যে তুমি আত্মশুদ্ধি করেছ ঠিক না বেঠিক দুটি আলামত যদি তোমার ভিতরে পাওয়া না যায় তুমি দশ জায়গার থেকেও যদি খেলাফত নাও তারপরে তুমি সফল হতে পারবা না ঠিক না বেঠি নিজের ফির দাবি করম সফল হইতে পারবা না দুটি আলামত তোমার ভিতরে থাকতে হবে এক নম্বর হলো ওয়াজাকা রসমা রবিহি তুমি তোমার রবের জিকির করবা তোমার আত্মার মধ্যে রব রে জায়গা দেবা রব থাকবে তোমার আত্মার মধ্যে রব তোমার রবের জিকির ছাড়া তোমার রাত পোহাবে না রবের জিকির ছাড়া তোমার দিন যাবে না চব্বিশ ঘন্টা তোমার রবের জিকির রবের দিয়ান তোমার হৃদয়ে থাকতেই হবে ঠিক না বেঠি আত্মশুদ্ধির জন্য সহায়ক এবং আত্মশুদ্ধি হয়েছে যে তোমার এর জন্য বড় নিদর্শন এবং আলামত হয়ে থাকবে ঠিক না বেঠি দুই নম্বর ফসল্লা এবং তুমি নামাজে গা ফেল হবে না নামাজের ভিতরে তোমার ত্রুটি থাকবে না বিচ্যুতি থাকবে না নামাজ যেখানে তুমি সেখানে নামাজ পরে আবার কবে নামাজের জন্য ফিরবা এই জন্য তোমার ভিতরে এক অস্থিরতা কাজ করে এই দুটি নিশানা পাওয়া গেলে বুঝবা তুমি আত্মশুদ্ধি করেছ ঠিক না বে ঠিক এই জন্য মুসলমান খেয়াল করে শোনাম এ মুসলমান আল্লাহ বলেন ওই মানুষেই সফল যে আত্মশুদ্ধি করল আত্মশুদ্ধির এক নম্বর আলামত হলো অজাকার 
করতে সে তার রবের জিকির করবে সাহাবিরা বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আত্ম আবার শুদ্ধ করে কেমনে আত্মা আবার অশুদ্ধ হয়নি কয় হয় কয় কেমনে নবী উদাহরণ দিয়া বলেন ইন্না হাদিহিন কোলো বাম তসদাহ কামা ইসদাউল হাদিদু ইজা আসাবাহুল মাম আল্লাহ রাবি বলেন সাহাবায়ে کرام ইন্না হাদিল কুলুবা তসদাহ এই অন্তর সমূহর ভিতরে মরচিকা ধরে কামা ইসদাউল হাদিদু ইজা আসাবাহুল মা যেমনি ভাবে লোহার মধ্যে মরচিকা ধরে যখন লোহার মধ্যে পানি লাগে কি লাগে লোহায় পানি লাগলে যেরকম লোহায় মরিচিকা ধরে মানুষ যখন পাপ করে তার আত্মার মধ্যে মরিচিকা ধরে কালো আমা জেলা উহায় রসুল আল্লাহ সাহাবায় কারাম বলেন রসুল আল্লাহ এই আত্মার মরিচিকা দূর করার জন্য জেলা কি জেলা মানি রেত জেলা মানে কি আত্মার মরিচিকা দূর করার রেত কি লোহার মরিচিকা দূর করার জন্য তো রেত লাগে তাহলে আত্মার মরিচিকা দূর করার রেত কি নবী বলছেন দুইটা রেত কটা রেত কটা এক নম্বর রেত হলো কাসরা তু জিকিরিল মত দুই নম্বর তিলাবতুল কোরআন সেরকম সোহান আল্লাহ এক নম্বর মৃত্যুর স্মরণ তুমি বাড়াও মৃত্যুর স্মরণ তুমি বেশা বেশি করো কথা কয়েন নাম দাঁড়া আমার কিছু লাগবে না আমার কিছু দিতে হবে না চুপ করে খালি শোনেন ময়লা দূর করার রেত কয়টা এক নম্বরে মৌতের স্মরণ এক নম্বর কি মৌতের স্মরণ বেশা বেশি মৌতের স্মরণ মানি মরণ 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 এটারে মৌতের স্মরণ কয় না মৌতের স্মরণ মানি বেগম যদি বাবার বাড়িতে বেড়াইতে যায় ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে চলে যা আমি একা বাসায় এখন টেলিফোন করে রাত্রে কিও তুমি কবে আইবা কো হস্য দিন হায় হায় তা আমি দুই দিন একা একা থাকমো কেমনে ক কি লেগে কো বাসায় একা বয় লাগে ক বেডরুমের লাইট জ্বালায় দাও কেসিনে কেসিন রুমের লাইট জ্বালায় দাও বেসিংয়ের লাইট জ্বালায় দাও আর ওই টয়লেটগুলো লাইটগুলো জ্বালায় দাও সব লাইট জ্বালায় দিয়া এর পরে ঘুমাও ভয় লাগব না ক এর পরেও ভয় লাগে তুমি যে নাই ও মুসলমান সবাই আছে ডাইনের ফ্ল্যাটেও মানুষ আছে বামের ফ্ল্যাটেও মানুষ থাকে উপরের ফ্ল্যাটেও মানুষ আছে নিচের ফ্ল্যাটেও মানুষ আছে ডাইনেও বিল্ডিংয়ে হাজার হাজার মানুষ বামের বিল্ডিংয়ে হাজার হাজার মানুষ শুধু তোমার ফ্ল্যাটে মানুষ নাই এই জন্য তোমার এত ভয় কবরে যখন তুমি যাইবা সেখানে তো টেলিফোন করার মতো কোনো নম্বর হইত না সারা দিন চিল্লাইলে তোমার নম্বর কেউ রিসিভ করবে না সেখানে বাতি নাই সেখানে সাথী নাই টনে টন মনের মন মাটি বুকের উপর চাপা দিয়ে রাখবে ঠিক না বে ঠিক সেই দিন তুমি কেমনে থাকবা এই চিন্তা তুমি কর এইটা এই মৌতের স্মরণ ঠিক না বে ঠিক আমার বাবা কই আমার আম্মাই কই কই আমার শ্বশুর শাশুড়ি এই মায়ার পৃথিবীতে তারাও তো গরদুয়ার বেঁধে ছিলেন তারাও তো বাসা বাড়ি বেঁধে ছিলেন তারাও তো মায়ার দুনিয়াতে থাকতেন হাট বাজার করতেন মানুষের সাথে চলতেন কথাবার্তা দিতেন আজকে তারা কই আমার কি তাদের মতো হবে না আমাকেও তো একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাইতে হবে ঠিক কি না আল্লাহ আল্লাহ রাবিব দর্জন সাহাবিরে জান্নাত দিছেন এর মধ্যে উসমানের নাম তিন নম্বরে ঠিক কি না হজরত উসমান এই জমিনে বৈশাই জান্নাতের টিকিট লাভ করেছিলেন এরপরে উসমান যখন কোন গুরুস্থানের কিনার দেহেটে যাইতেন সাথে সাথে তিনি সেখানে বসে যাইতেন চিন্তা করতে 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 হজরত উসমানের শরীর মর গাম দিয়ে দিত অনেক সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে যাইতেন মাথায় পানি ডেলে তারা হোস করা লাগতো আল্লাহ আকবর সাহাবিরা বলতেন উসমান আল্লাহ নবী দুইটা জি তোমারে বিয়ে দিছে তোমার কাছে রুকিয়ার এন্তেকালের পর হজরত উম্মে কুলসুমরে আবার দিছে উম্মে কুলসুমের এন্তেকালের পরে নবী বলেছেন আমার আরেকটা যদি মেয়ে থাকতো বিয়ার লায়ক বিয়ার বাঁকি এইটাকেও আমি উসমানের কাছে দিতাম সেরকম সুবাহ 
আল্লাহ নবী তোমারে জিন্নুর আইন বলেছেন তুই নূরের অধিকারী ছিলে তুমি ও উসমান তোমাকে তো জান্নাতের টিকিট দিয়েছেন নবীজি এরপরও কেন গো তুমি মৌতের স্মরণে কান্দ কেন গো তুমি কবর দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাও হজরত উসমান বলতেন আমার নবী তো এই হাদিসও বলেছেন আল কবরু ইম্মা রাউজা তুম্মের রিয়াজিল জান্না আও হফরা তুম্মিন হফর নিরান কবর হয়তো জান্নাতের টুকরা হবে নয়তো বা জাহান নামের গাড়াও হইতে পারে যদি জাহান নামের গাড়া হইয়া যায় আমি উসমানের কি গতি হবে গো বাবা এই জন্য কবর দেখলে আমি সইতে পারি নাম উসমানের দাঁড়ি বেবে গাল বেবে পানি পড়তো জামা জামা পর্যন্ত ভিজে যাইত এ নবী উসমানকে নবীজি একবার নয় কয়েকবার জান্নাতের ঘোষণা করছেন এ বন্ধু বলতেছিলাম এমন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি হওয়ার পরেও তিনি কবর দেখে চোখের পানি রাখতে পারতেন নাম মাঝে মাঝে অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যাইতে চোখের পানি দে বুক বাসাইতেন আল্লাহ আকবর মরণের বয়ে এই জন্য আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ও সাল্লামের সাথ করেন দুটি রেদ ব্যবহার করো আত্মশুদ্ধি হয়ে যাবে মনের ময়লা দূর হয়ে যাবে তুমি সফল হয়ে যাইবা আল্লাহ আকবর একটি রেত হলো কাসরাতু জিকরিল মত আর একটি রেত হলো তিলাওয়াতুল কোরআন ঠিক কি না মৃত্যুর স্মরণ বাড়াও মরণ এমন এক জিনিস আল্লাহ আকবর পিসাব চরমনায়ের মুখে আমি শুনছি রহমতুল্লাহ আলাই ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আমার আব্বাকে প্রায় সময় রাত্রিবেলায় আমরা পাইতাম না এরপরে খুঁজতে খুঁজতে যায় দেখতাম ওই নিম গাছের তলের মধ্যে একটা সকির মধ্যে বৈশা কবরের দিকে ছায়া ছায়া কান্ত আল্লাহ আকবর আমরা বাবার শরীরে ধরে দেখতাম শীতের দিনে যখন গায়ের মধ্যে গরম কাপড় রাই কেউ ঠিকা যাইতো নাম এমন শীতের মধ্যেও তিনি কবরের পাশে বৈশা যখন কানতেন একটা গেঞ্জি গায়ে দেওয়াম আর সমস্ত শরীর মরণের ভয়ে কবরের ভয়ে এমন ঘাম দিত সমস্ত শরীরটা সাফের মতো ফিসলা হয়ে যাইতো আল্লাহ আকবর সেখানে বৈশা বৈশা কানতেন আমার প্রাণ পাখি রে আমার কালো ময়নারে একদিন তো যাইবার পাখি উড়িয়াম একদিন তো যাইবার ময়না ছাড়িয়াম বড় বাড়ি বড় গরম কিছুই না কিছুই না তোমার অন্ধকার ক বরে রইবা পরিয়াহ আকবর এইভাবে বাবা কান্নাকাটি করতাম কোলে নিতাম বাবা আবার পরে যাইতাম পিসলা শরীর সমস্ত শরীর মরগাম দিয়া ভিজে যাইত আল্লাহ আকবর বলতাম আব্বা যান আপনি যে এইভাবে অন্ধকার রাত্রে একা একা গাছতলায় এসে আপনি বসে খান দেন আপনার কি ভয় লাগে না আল্লাহ রুলি বলত কি কোজ ভয় লাগে আবার গজল গাওয়া শুরু করতেন কবরে রাজাব মানুষ দি দেখি তো গরবারি সিয়ায় জংলায় তা কি তো গরবারি সিয়ায় জংলায় তা কি তো লহ আকবর এই জন্য মুসলমান আল্লাহ হাবিব সাল্লা সাল্লাম বলেন দুইটা রেত ব্যবহার করম এক নম্বর এত লোক কাসরাতু জিকরিল মত আর দুই নম্বর তিলাবতুল কোরআন জোরে গান আল্লাহ এ মুসলমান অন্তরকে নরম করা ছাড়া অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করা ছাড়া নিজের দ্বারা জাতির কোনো দিন ফায়দা হতে পারে না ঠিক না আল্লাহর আবিবের অন্তরটা কত বড় নরম ছিল আজকে সিরাতুন নবী সম্মেলনে দু একটা ঘটনা বলতেই হয় ঠিক না বে ঠিক রহমতুল নীলা আলমিন সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মসজিদে যাবেন রাত্রিবেলায় নিশি রাত্রে যখন রওনা করতেন মসজিদে যাবেন ডেলি তিনি যান ডেলি যান আরেক দিন যাচ্ছেন রাস্তার মধ্যে বেরিকেট দিল হজরত জিবরাইল কেফিয়ার সোল আল্লাম নবী গো আপনি দাঁড়ান নবী বললেন সমস্যা 
সমস্যা আছে কয় কি সমস্যা কয় সামনে কাটা কে বিষাইল কাটাও ওই যে দেখা যায় বুড়ি সে কাটা বিষাইয়া খেজুর গাছের আড়ালে দাঁড়ায় রয়েছে নবী কাটা বুঝবে নবী কাটা বিধবে আর দরফর করে চিৎকার মেরে আহাজারি করে কষ্ট পাবে বুড়ি সেখান থেকে মজা নিবে এই জন্য বুড়ি দাঁড়ায় রয়েছে আল্লাহ নাবি বলতেন জিবরাইল এখন আমি কি করব জিবরাইল বলতেন আপনি এখানে দাঁড়ান আমি কাঁটা পরিষ্কার করে লই জিবরাইল কাঁটাগুলো পরিষ্কার করতেন এরপরে বলতেন নবী এবার যান এইভাবে একদিন দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত কাঁটা নবী আল্লাহ আকবর জিবরাইল কাঁটা উঠায় তিন দিনের মাথায় জিবরাইল ডাক দেয় কয় আর রসুল আল্লাহ ইয়াহ একটা বুড়ি একটা বৃদ্ধা নারী বেইমান নারী আপনার পথে কাঁটা আল্লাহ থেকে আমি পারমিশন নিয়ে আইসি আপনার থেকে পারমিশন নেওয়া বাকি আপনি পারমিশন দেন এরা বিড়ালের বাচ্চার মতো ঘরে ঘাড়ের মধ্যে ধরবো দৈরে নিয়ে আসমানের মধ্যে নিয়ে এমন একটা আসার দিয়ে সারবো একবারে নারী বুড়িগুলো বাথরুমের রাস্তাতে বের হয়ে যাবে ঠিক না বে ঠিক ইয়ারা সুল আল্লাহ আবি বাল্লাম আপনি পারমিশন দেন এই বেইমান নারীর এমন শাস্তি দিব একদম প্রস্রাব পায়খানা রাস্তা দিয়া নারী বুড়িগুলো বের করে ফেলবো নবী বললেন না জিব্রাহিল না আমি অনুমতি দিতে পারি না বরং আমি তো ওই দিনের অপেক্ষায় আসি যেদিন বুড়ি কালমা পরে আমার উম্মতের খাতায় নাম লেখাবে